在座的各位都是城市的元老。城市能够走到现在，经历了多少风风雨雨、生死攸关的时刻，你们始终都能够和城市一起并肩作战、荣辱共济。我希望，今天你们也能够做出同样的选择。我和大家签下的对赌协议依然有效。如果股价再往下跌，我愿意用成家的私有财产补偿大家。虽然可能没有办法完全补偿到位，但这是我的一个态度。我相信，有在座的各位一起努力，城市一定可以起死回生的。诚心能有这份担当，我觉得可以再给他一次机会。我已经安排了记者发布会，香港那边的同事也会同期召开，向媒体澄清事实，所以。现在还请各位回到各自的工作岗位，做好本职工作，安抚员工，不要耽误了公司的正常运营。大家还愣着干嘛呢？赶紧按照程青说的去做，啊！各位，别愣着了。看样子，你趁城市股价下跌，也入手了不少啊。啊，这个时代，知讯者火。我早就得到消息，国家要调控。但是没有想到的是，你能根据洪硕的内部消息而推断出城市股价下跌。看来，我是小看你了。<笑>这还不是因为孙总您教的好，城市的股票你就攥在手里吧，早晚都会触底反弹，只不过到时候城市就不一定姓城了。对对对，孙总来，孙立玉，啊，梁总啊，有话有话好好说，梁总。孙立宇，是不是你故意放出消息，说城市资金链断裂？你这是要置城市于死地吗？不然呢？你以为我运作了这么久是为了玩吗？孙，我求你了，好吗？看在我帮你卖了这块地，帮你赚了这么多钱的份上，你就放过城市吗？城市已经是风雨飘摇了，你还死守它干什么？赶紧抛售股票，跑路吧！我真是硬狼入室啊！对，不过你怨不得别人，要惯就惯你自己吧。看在我们合作这么愉快的份上，如果你想来红硕，我也是欢迎。哎哎哎！梁总，梁总，梁总，走啊！这活干净。梁总，梁总，梁总，这个梁总，梁总，梁总，好好说好，保安。梁总，孙立宇，我告诉你，只要有我在，城市不会完。你想要城市，你做梦呀！梁总，梁总，他都这么对您了，您还要顾念旧情啊？这步棋已经下完了，再留着这枚棋子。只会破坏我的棋局。大家都看到了，这是城市的财务报表以及行政支出。网上说，城市以会计手段掩盖企业资不抵债，并通过贿赂低价获得土地的消息，绝不属实。我们怀疑
，有人故意散播假消息，炒低城市的股价，引起股民恐慌性抛售。对此，我们保留法律追究的权利。琳达，琳达，错了吧？哎，你东西掉了，你卡包。真的，真的是你，孔浩。没想到还能再见到你，挺惊喜。哎，你不是去香港升职了吗？怎么这么快回来了？嗯，有一些工作需要我回来处理。那这次能待多久啊？一个月左右吧。那又能当一个月的跑友了，挺好的。什么？哦。我说跑步的朋友，我离开的这段时间，你们都好吗？挺好的啊，白日梦也蒸蒸日上了。现在有十六家常驻供应商，还有一些季节性的供应商，每天都忙得不可开交的。啊，挣钱那也挺好的。只不过他现在在帮忙城市的事儿，没空管白日梦的事儿。城市，他趟这趟混水干什么？你也知道城市的事儿了。呃，也是，你是做金融的，城市出了这么大事儿，你肯定能知道。对了，我听郑钱说，城市最近股票也出了一些问题，你回来的正好，还能帮帮他们。我回来的事情不要告诉其他人。为什么呀？因为，因为我有很重要的工作要处理，必须全力以赴。没必要的人就不要通知了。你这次回来怎么这么神秘啊？喂。嗯，按我昨天安排的，抄底城市。好了啊，现在有大量资金买进卖出，老程总在这个时候都不一定有办法解决，更别提那两个年轻人。这次城市是真的完了。所以说上一个的时候，让你把那个票卖了，他让你再不卖，不听我。现在已经变成这个样，根本没人说，没注意这样。你背，各位股东。大家稍安勿躁，稍安勿躁。现在城市的股票已经连续大跌三天了，你让我们怎么稍安勿躁？这次的大跌，不是城市内部的问题，而是有金融机构要恶意做空城市的股价。恶意做空？大家放心，我一定会跟他们对抗到底的。你说的倒容易，你拿什么跟机构对抗？你别忘了，现在城市所有的钱全都压在这块地上了。现在连散户都开始抛售我们城市的股票了。我看呀，我们大家也赶紧抛了吧，要不然啊，倾家荡产了。不能抛，散户的行为还不足以动摇城市的根基。在座的各位都是城市的定海神针，如果连你们都抛了，那城市真的就完了。突然来了，也不打个电话。我。坐啊，你想喝点什么？啊，琳达，成。不好意思，我一会儿再来。不喝了，你挺忙的，最近都在忙什么呀？你这次来不会是为了就想问我忙什么吧？丁达
，你就不要再瞒我了。刚才我套前台话了。他告诉我，你最近正在运作一个大集团公司的股价，这个集团就是城市，对吗？运作城市股价真的是你？前台什么都没说，刚才是我套你的话，这是为什么呀？没有为什么，这是我的工作。林达，程心不是你的师妹吗？我和郑钱也是你的朋友。你到底是为什么要帮孙定宇来对付程氏啊？是，我曾经是把郑钱当朋友，可他跟我讲过一点朋友的友谊吗？我真心对别人好，别人不一定领情。索性就公对公，不要讲什么感情。那你想怎么样啊？我要做空城市，在一个月之内，让城市破产。林达，我已经说完了，我要开始工作了。没什么事的话，请你出去吧。干什么去啊？找他好好谈一谈。你找人聊什么呀？这是人家的工作，难道你跟人家说这工作不好，别干了，辞了吧？郑钱，你能不能别去找他？我知道你反感林曼，但现在不是任性的时候。那你要跟他聊什么呀？他一直喜欢你，万一他给你提条件呢？难道你要以身相许报答他吗？你胡说什么呢、啊、你？程心说的对，林奈对你感情挺复杂的。你如果去帮程氏求情的话。说不定他会更生气。我就不信，城市会垮在他的手里。哦，好，林达，欢迎欢迎啊！林达，欢迎啊！不用客气了，直接说正事吧。来，林达，喝茶。我对你的工作非常满意。下一步，是不是该收网了？您和我们老板指定把这份工作交给我，就要信任我。至于我具体怎么操作，您就别费心了。<笑>你很直率啊，我就喜欢和直率的人合作。知道我为什么指定你做这项工作吗？总不会是因为我的直率。<笑>当然不是。因为你和我对城市是同仇敌忾。您说笑了，我与城市无冤无仇。哦，我也我也是听说啊，呃，您和挣钱那小子，哎呦，这事儿怎么说呢？是不是有一点过节啊？我是专业金融从业者，您这样说，侮辱了我的专业性。嗯，哦，对对对，你秉公执法也好，公保私仇也罢，只要你能搞垮城市，其他的我无所谓。告诉你，这事儿没戏，想窃取别人胜利的果实，你还能再过分一点吗？给多少钱都不行，你给我有多远闪多远。大白天嚷嚷什么？最近新出了一个农户产品平台，叫黑土地，从版面设计到运作模式，都是抄袭咱们白日梦。就是最近忙，没空搭理他们。没想到他们老板竟然给我打电话，说要高价收购白日梦。你说这种人他是不是找骂？一个山寨的还这么财大气粗？听说老板是个超级富二代，家里有钱。你怎么了？愁眉苦脸的？城市快撑不下去了，股票一直在跌。我连工资都快发不出来，怎么办呀？你怎么办啊？陈鑫在吗？你来干什么
。平时老成长、老成短的围着我爸，我爸一出事你眼儿没？你什么都不知道，就别在这胡说八道。你爸出事以后，我去看过他，我早就说过，我是真心把他当朋友的。切，做那样的谁不会啊？其实家家头都一直在帮。我是件宝贵的很，没工夫在这跟你吵架。这给你。这什么呀？小表。这是你爸给你的信托账户是我爸所有的现金了，对，而且已经做过公证了。你爸说过，你可以任意支配这笔钱。你爸让我把钱给你，你可以拿它去救城市。如果你不想要的话，那你就帮我还给你爸爸。喂，喂什么喂？我又不叫喂。谢谢你。有什么好谢的？本来就是你家的钱啊。姚家人，一定要过得好好的。不然我爸出来了一定会难过的。诚心，你也给我好好的，不然全天下都会为你难过的。我这么厉害，什么肉不好了？你厉害，就你最缺心眼了，好不好？谁像你心眼那么多呀？你现在连靠山都没有了，以后做事你别总大大咧咧的，像个二傻子一样。太好了，有了这笔钱，我就可以发工资了。这笔钱不能拿来发工资。为什么？我们要把钱投入股市，和机构对抗。可是，只有打败机构，城市才有生存下去的可能。不然，就算你这个月发工资了，下个月你还是发不出来。所以，我们必须赌一把，从根源上解决问题。工资我再想办法，这笔钱就按你说的办，赌一把。孙总，我发现这两天城市的股价有回升的迹象啊！我给琳达打了好几个电话，我想问问她怎么回事，她一直不接我电话。谁让你打扰琳达的？啊？孙总，我把全身家当都压到了这回城市股价大跌上，我还加了杠杆。你那点小钱算个屁呀、啊！我的全部身家就没压到股市上吗？就连我都不轻易打扰琳娜，你算老几啊？还给琳娜打电话？您的资金雄厚啊，我比不了啊。啊，我我我我我以后不打扰琳娜了。各位，相信大家都已经了解到了，城市的股价正在回升。这段日子，大家一直紧绷的神经也可以先松一松了。小程总确实厉害，佩服。但是，一周之约已到，我们按照约定，现在开始抛售股票了。为什么？股价已经回升了，你们为什么还要抛售股票？你还真以为能抗得过机构？是，现在股价是升，但是早晚得被他们做空
，还不如趁着现在相对较高的股价，及时把股票抛手。我劝你啊，也别死守了，把你手上的股票卖一卖，好歹减少点损失。你们怎么都不吃呢？这个公司的事情再糟心，这饭还是要吃的呀。这不吃饭，身体怎么受得了？星星，你想不想听我分析一下城市的现状？当然想。城市现在被气候逼得是走投无路了，就好比是这一锅汤，在不停的翻滚。那么，怎么样才能够让这一锅汤平静下来呢？加汤。刚才你妈妈往这个火锅里面加了汤，现在看起来是平静了。不过，用不了太长时间，这锅汤。又会再次沸腾。我懂了，汤就代表钱，只有不停的往里投钱，才能保住城市。郑谦啊，你怎么看？咱们的汤是有限的，加汤只是治标不治本。哎，你怎么把火撤了？只要把火撤了，这锅汤也就不再会翻滚了。这火，就好比是做空机构。你们俩也在这方面多想想办法。但是说的容易，这把火恐怕撤不了，而且还会越烧越旺现在被机构逼的是走投无路，就好比这锅汤，只要把火撤了，这锅汤也就不再会翻滚了。喝点什么？我真没想到你会约我。琳达，如果我，如果我曾经冒犯过你，现在我跟你道歉。我知道，你的工作就是做空城市，所以我没有办法求你放过城市。但是你的公司无非就是想赚钱嘛，我可以让你赚到钱。溢价百分之六的股价，收购你手里所有的股票。两个星期赚百分之六，我相信你的公司会对你非常满意。溢价百分之六，那这应该是城市的最后一笔资金了吧？其实你刚才只说对了一半。公司是想赚钱，但是我只想看到城市破产。搞垮城市对你有什么好处？搞垮城市对我也没有什么坏处。程心，你竟然没有掀桌子，这还挺让我意外的。其实你想让我放过城市，也不是没有什么可能。你把挣钱让给我，你这个人简直不可理喻。当初你们在一起的时候，你对他的工作毫无帮助，还经常的无理取闹，可他依然选择跟你在一起，感情就是没有道理可讲的。但是商场不一样，没有本事的人就要出局。
就等着出去吧。嗯，我不会让你得逞的。就算我把挣钱让给你，他也不会喜欢你这种女人。喂，胡总。下一个发工资了，大家别急，大家听我说，大家不要着急，工资是一定会发的，好吗？不要着急。哎，小陈总来了。小陈总，公司明文规定每月十号发工资，可是现在都十四号了，工资还没发，你要给大家一个说法呀？对啊，你要给个说法呀。大家放心，城市那么大的企业是不会拖欠大家工资的。我保证，下周一定给你们发工资，好吗？大家先回去工作吧。如果下周还发不出工资的话，你们尽可以去告我。还有什么事？既然都没有干。公司账上已经没有钱了，下个月我下周是不可能发出工资的。我知道，我会想办法，我下周一定会给大家发工资的。怎么了？小陈哥，我这个月的工资也还没有领。我知道，刚才说了我会想办法的。可我老婆刚生了二胎，你看。你想说什么？有一家公司想挖我，薪水虽然没有现在高，但是尚在稳定。如果我没记错的话，你在城市已经工作十几年了吧？我知道城市现在是比较困难，可是我相信大家一起努力，这个坎儿肯定会过去的。你现在就这么走了，不觉得很可惜吗？我对城市是有感情的。可我老婆孩子一家四口嗷嗷待哺，在家里等着养活。小陈总，你体谅一下我。好吧，既然这样，那你把手头上的工作去交接一下，去人事部办手续去吧。谢谢，谢谢，小陈总，对不起。你在城市勤勤恳恳工作了十几年，我却没有办法保证你们一家老小的生计，是我对不起你们陈姐，你真的考虑好了，舍得把这车行卖给我？我现在需要钱给员工发工资。这家车行一直是你帮我经营的，卖给你我也放心。你以后一定要好好经营它。这个你放心。不过，城市真遇到了这么大的危机，需要卖车行来填补空缺啊。已经到了千钧一发的时候，合同拟好了吗？啊，好了，那毕业。嗯事你就随时联系我吧。好，走了，再见啊，慢走。
城市的股票又涨了。你答应我一个月之内实现目标，现在已经三周了，城市的股票不降反而升。我本来不想打扰你的工作，可是照这样的涨幅，我就有可能被爆仓了。孙总，我还想问你呢。最近网上疯传程建业出车祸的事情，是你设计的吗？这个和你的工作有关系吗？城市最近有一笔资金入市，在与我对抗。车祸阴谋论当然直接影响股票的价钱。你的所作所为给我的工作带来了很大的困难，所以我需要慢慢调整，才能改变局面。我没有时间等你慢慢调整了。要不这样，我再追加资金，你务必一个月之内做空了城市。我可以做空城市，但是如果你再追加资金的话，你就不怕红硕的资金链出问题吗？只要你的动作快，我的红硕就不会出问题。股市瞬息万变，如果城市再追加资金呢？你到时候真的会被拖垮。城市的钱都压在了那块地上。他们现在就是垂死挣扎。该说的我都说了，既然您已经做出了决定，那我就配合您。进。楚总，咱们的栏目剧已经按时交片了，电视台很满意，已经向我们订购下一季的内容了。好消息。通知一下策划部，让他们赶紧研发下一季的内容。嗯，幸亏城市在股票狂跌之前把违禁打给了我们，公司业务总算走向正轨了。毕竟城市跟我还有点交情，可是生意终归是生意啊。城市现在就好像一艘漏了水的大船，我们腾达要是不躲远一点，迟早会被卷进去。你去清算一下城市和腾达所有相关的项目，全部封存，把所有的资源全部交给栏目局。明白。我已经筹到发工资的钱了，只是银行需要中转。财务总监都辞职了。也只有我们这些傻子在相信你这些鬼话，在骗鬼呢。对，你们就是骗子，装什么呢？大家都放心啊，明天的话，钱一定会到大家的银行卡里。即使你们辞职了，我们也会想办法把你们工资给补偿的。明日复明日，这就是你们的缓兵之计。就算是这个月给了，那下个月呢？行了，行了，行了，我们也没时间跟你们耗啊。这钱呢，要是拿不出来，没事儿，咱们拿东西抵。对，搬东西。都是我的馊主意啊，应该听你的，把他们公司先发了。不，你的主意是对的。咱们现在只要不被机构做空，城市就还有一丝希望。可是现在机构一直在打压股价，再这么下去的话，就算拿出卖车行的钱来填，也撑不了多久。一直在城市忙活吗？跑我这儿来干什么？楚总，那我就开门见山了。城市的情况，你应该知道吧？当然知道。现在有机构在恶意做空城市的股票，我希望你能够帮帮城市。你想我怎么帮？城市现在所有的钱都压在那块地上，我们现在急需要一笔钱去跟机构对抗。如果你们腾达能够拿出一笔钱来资助城市的话，我觉得这无异于雪中送炭。你不是一直在诚信身边上蹿下跳
，怎么现在出事了？需要钱了，来找我了。我说了多少次，商场如战场，一步错，步步错。我现在只能跟你说很抱歉，腾达不只是我一个人呢、啊。我现在不看好城市，我不能用腾达的钱去冒险。可陈叔叔帮过你，我们那叫合作。如果我的项目不好的话，陈伯父也不会投资给我。好，咱们不说做生意啊，那就说你跟陈鑫的关系，你难道不应该帮他一下吗？你要不说的话，我还真帮。我跟陈鑫现在什么关系？你告诉我，男女朋友吗？恐怕早就名存实亡了吧。你天天在他的身边，我怎么帮他？我和陈星，那解释在我这儿听起来也只不过是掩耳盗铃。当初是你把他捧得高高，现在摔下来了，疼了来找我了。我当初怎么告诉你的？你给他的希望越大，他受到的伤害也就越大，这本身就是伤害。你听了吗？想让我帮他是吧？可以，你离开他。我没有那么大的本事去拯救城市这艘大船，但我起码有能力让程心过回以前无忧无虑的生活。你愿意的话，就告诉我一声。你口口声声说喜欢陈星，其实你一点都不了解他，你只是想把陈星改造成你心里完美女朋友的样子。我会想办法帮他的，你就当我今天没来过。机构来势汹汹啊！城市的股价像又开始大跌了啊！而且一点回声的意思都没有，不是一点，是根本没有回声的意思。就当底层的工资。小陈总，马上到我们约定的时间了，到时候我们抛售股票，也算对得起老程总了。星星，你再有难处也不能卖房啊！哎，怎么了？郑先生一来太好了，快劝劝我们家星星吧，他要卖房子救城市。阿姨，房子没了可以再买，现在最重要的是救城市。星星，你要考虑清楚，现在还不到卖房那一步。怎么不到了呀？现在已经是最危急的时刻了。但是你现在变卖家产，就摆明着告诉大家你缺钱，这样下去，投资者还有股东都会失去信心的。还会迎来对手的疯狂打压，得不偿失。我们是筹钱，但不是通过这种方式。那你说怎么办嘛？现在除了卖房，我真的想不出来有什么办法可以筹到钱了。为什么发个货这种小事，你还要再三跟我确认啊？还不是因为你前几天说确认过，最后还是发错了呀。上次那是一个意外，那我都跟你说了，你怎么这么不信任我？我怎么不信任你？我就让你确认里面有错吗？哎，老赵，你回来了，来，你过来，你给评评理。对，你给评评理。小宝现在一天马马虎虎的。我已经够烦了，你们让我一个人安静一下。你等会儿安静，先把我们俩这事解决了。这是关乎白日梦信誉的事儿。什么信不信誉啊？哪有什么信誉的呀？你滚了！
有完没完？这么点小事处理不好啊？天天来烦我，我已经够烦了。你这话什么意思呀、啊？说的很白日梦跟你没关系，你别忘了，你才是白日梦最大股东。我是白日梦最大的股东，我请你们入股，是为了让你们帮我解决问题，而不是什么事儿都来。这些渣渣烦我。老师啊，你没事吧？你是不是心情不好？我是心情不好，我心情又没好过，因为你们两个一点主见都没有，出什么事只能我帮你们擦屁股。你说我心情能好吗？你最近在忙城市的事儿，我们理解你。白日梦的业务我们任劳任怨，包含了所有。你怎么能说这种话？我是白日梦最大的股东，如果没有我，就没有白日梦的今天，也没有你们的现在。我看，散伙算了。